15 миллиардов долларов. Такую сумму Украина хотела бы одолжить у Международного валютного фонда, чтобы вывести национальную экономику из военной разрухи. Ей будут помогать в этой работе специалисты, подготовленные фондом на местах и за границей. После визита в Украину на этой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила Евроньюз, что страна готова самостоятельно проводить фискальную и денежно-кредитную политику. Over 36% of GDP in taxes. This is for anybody who knows a country affected by a war. This is absolutely astonishing, uh, and they have kept uh, inflation at bay at 25%. This is high, but by far not as high as it could have been in the absence of strong uh, monetary policy. As you know, they have. Uh, Uh, discovered cases of corruption, and in my meetings there, uh, that was uh, faced squarely, no defensiveness, uh, but an expression of commitment to fight corruption. МВФ прогнозирует постепенное восстановление Украины в текущем году, после того, как ее экономика сократилась более чем на 30%. Учитывая военную обстановку, деловые круги настроены достаточно оптимистично. Проблемы, когда они происходят. Например, Россия перешла на уничтожение критической инфраструктуры. Очень быстро был введен огромный импорт генераторов, и они расположены стратегически, чтобы обеспечить, что страна может функционировать, и что бизнес может функционировать. Similarly, много было сделано, чтобы подумать о контингенции планов в месте, So uh, the interruption in one, one place is not affecting uh, uh, more the economy as it has done in the uh, early months of the war. После встречи в Киеве с Кристалиной Георгиевой, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украине нужна от МВФ многолетняя программа помощи в проведении, среди прочего, структурных реформ. Между тем, Всемирный банк сообщил, что спустя год после российского вторжения стране необходимо 350 миллиардов евро.